Tessék parancsolni, hozzászólások, kérdések. Ajkat asszony, hogy tessék, ott van a mikrofon. Kérdés. Ugye rögzítjük ezt, mindenki régi fiú, de azért csak mondom, hogy úgy beszéljen. Barca hogy... Miklós vagyok. Rögzítjük. Azt szeretném kérdezni, szó volt Duna, Duna stratégiáról és Tisza stratégiáról, lesz-e lehetőség, és itt az anyagi, tehát forrásokra gondolok, ha nem volt szó ugyan a elsivatagos, elsivatagosodásról, de lesz-e lehetőség forrásokhoz jutni, megvalósítani és forrásokhoz jutni a Duna Tisza csatornát, amiről már nagyon sok szót ejtettek azok, akikért, azok, akik értenek ez a kérdéshez, és lesz-e lehetőség, vagy forrás, ami az energetikához kapcsolódik, egy szivattyús tározó műnek a megépítéséhez. Az egy más kérdés, hogy ennek feltétlenül Magyarországon, vagy nem Magyarországon kell megépülni, és miután a panelprogramról is szó esett, a panelházak felújításáról, tisztelettel jelezném, hogy két hónappal ezelőtt voltam az Energiaközpont khat n és arról érdeklődtem, hogy magántulajdonú társasházak, ugye a panel lakások túlnyomó része magántulajdonban van. Van-e olyan pályázati forma, amivel magántulajdonú társasházi lakásoknak a szigetelését, tehát olyan jellegű felújítást el lehet végezni a segítségével, hogy hőszigetelő vakolat, Hősziget, tehát jó hőszigetelő képességű nyilázáró, azt mondták, hogy nincs, azt mondták nekik is, hogy majd talán lesz. Na most ez utóbbi, ha már szóba került, nagyon fontos lenne, mert nyilván hozzájárul az építőipar fellendülésére is hozzájárul hat, mert rengeteg olyan, jó sok olyan cég van, bocsánat, aki azért igen jó minőségű hőszigetelő nyilázárót tud gyártani Magyarországon, megélénkülhetne a forgalmuk, hőszigetelő vakolatot is tudnak gyártani. Ezeket szerettem volna felmerült kérdések közben, felmerült témákban megkérdezni. Köszönöm. Hát a jó közönség az rezonál egy előadásra, én is inkább ezt tenném, és sem, mint a kérdés, meg egyebek tekintetében. Tehát tudom azt, hogy a Duna stratégia az nem csak a vízről szól, de ha már ennyi dimenzióját említette a kormánybiztos asszony a víznek, akkor úgy éreztem, hogy kicsit hadd szóljak hozzá, ha már ezzel kicsit foglalkoztam. Hát ha nem veszi szemtelenségnek, az osztrákok nem egy évvel vannak előttünk sajnos ez ügyben, hanem ők már körülbelül tíz éve rástartoltak a, a Dunára, mert akkor megalakítottak egy Duna völgyi vízmű szövetséget. Sajnos nálunk is azért működik a turáni átok náluk is e tekintetben, tehát ez a vízszolgáltatókra vonatkozik, és nem az árvízvédelemre. Ott is ez meglehetős megosztott, nem csak nálunk, ez az egyik, amire nálunk különösen figyelni kellene, és az alvízi irányokban is, hogy sajnos ez ősi tagozódás a szakmában, hogy merőben más a nyílt vízi agyberendezés, és más a vezetékes vízi agyberendezés, ez külön kar, a, már mint külön szak a Bajai Főiskolán is, eltekintetben elkülönül ez a, a két része. Na most ők nem csak presztízs okokból szálltak erre rá, kitaláltak egy meglehetősen jó marketinget, nevezetesen, hogy a Duna hosszát tekintve körülbelül Bécs van a közepénél, és számos olyan jó projektet elindítottak, különösen az újonnan csatlakozó országokba. Ők nálunk egy lépcsővel előbb csatlakoztak, és számos olyan pénzt lehívnak, és elősegítik az osztrák vállalkozásoknak az ilyen irányú térnyerését. Szerbiában is, Romániában, különösen Bulgáriát talán kevésbé, és abszolút Horvátországban is. Tehát ez azt gondolom, hogy egy követendő irány, és bőven van még elég projekt lehetőség ebbe a régióba, még akkor is, hogyha előttünk mennek. Ha most vízkormányzást említett a kormánybiztos asszony, én hogy javasoljam ma inkább talán a víz megtartásnak a, az elvét, és semmiképp nem szeretnék politizálni, nálunk ez óhatatlanul politikai áthallásokat gerjeszt, de minden egyes ország ezt csinálja a környékünkön a víz megtartást, az egyáltalán nem ördögtől valónak tekintik, akár csak egy, egy kis szlovák patakot, vagy kisebb folyót érdemes megnézni, és nem feltétlen az áramfejlesztés okán, hanem a, az árvízi szabályozás, illetve a, a talajvíznek, a mélyebb rétegeinek a vízháztartásának a a vízháztartás egyensúlyának a karbantartása okán, ez, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. 
Na most mindenképpen, hogy a realitások talaján maradjunk, én javaslom elkerülni a Dunát, nem csak azért, mert, mert az a cég, ami a múltban is kötődött hozzám, és most is némi felelősségem van benne, a, a parti szűréseknél óhatatlanul ennek, ennek komoly szerepe van, hogy ahogy a víz megmozgassa azt a kavicságyat, és, és a beiszapolódás ellen, és azok a víztisztítási folyamatok továbbra is érobok lehessenek. Ez egy igen fontos dolog, hogy evel, evel azért ésszel, és mindenképpen odafigyelve talán a, a máig nehezen megszólaló vizes szakmára, amikor most a, a hajós iparág az meglehetősen és értetően az ő szempontjukból dinamikusan próbálja az érveit érvényesíteni, akkor ennek azért igen komoly többet költségek lehetnének a, a, a vonzatai, különösen Budapesten. Rátérnék a, a, az utolsó előttire a vízminőség tekintetében. Helyesen említette kormánybiztos asszony, hogy ez egy, egy vízkeret irányelv. De ez nem exakt szabványok, a szabványok maguk azok nemzeti hatáskörbe vannak, és bizony ebben vannak olyan máig levő tisztázatlanságot, csak egy érdekességet mondjak. Amikor mi elkezdtünk csatlakozni az EU-hoz, akkor még Románia és Magyarország etekint, Románia és Bulgária nem számított EU-s tagországnak. Ennek okán a Fekete Tenger nem volt belvíz. Mostanra a román és a bulgár csatlakozásból adódóan már belvíznek számít EU-s logikában a Fekete Tenger, és időközben miránk ennek okán másmilyen kibocsátás határértékek vonatkoznak. Ez, ez egy 22 millió eurós problémakör Budapestnek a Csepeli Szennyvíz tisztítóval kapcsolatban, hogy tavaly augusztusban a brüsszeli bizottság már a belvízi kibocsátásnak megfelelő határértékekre módosította mondjuk a Csepeli Szennyvíz telepnek a, a kibocsátás határértékeit. Tehát, hogy most a vízminőségről, mint jó cél, miről is beszélünk, ezt nagyon fontos e tekintetekben is konkretizálni. Célértékek elég jól meghatározottak, de hogy azon célértékeket milyen metodikával kell számolni, e tekintetben elég hosszú értelmezési vitákkal tudnám a jelenlevőket untatni, de nyilván nem ez a cél, hanem csak egy, egy problémakörre a figyelmet felhívni. És végül, de nem utolsó sorban a, a pénzről volt szó, én is azt vallom, hogy biztosan nem többlet pénzre van szükség, sőt, azt mondanám, hogy számos projekt egészségesebb lett volna, ha nem ilyen magas támogatás intenzitással kap támogatást, tehát nem a pénz mennyiség így a, a gondom, és sok olyan, talán az elhíresült faddombori eset, ami Magyarországon leginkább megvilágította a, a túlzottan magas támogatás intenzitás okozta csábító lehetőségek, hova tudják elgörbíteni a projektet, amivel viszont mindenképpen érdemes lenne a pénzek terén foglalkozni az az, hogy ezeknek a hozzáférése, hát az, az egy, az egy kisebb fajta kanosszajárás, tehát az az egész dokumentációs Kényszer az, a, ha a pénz lekérések hatásfokát javítani szeretnénk, akkor az biztosan egyszerűsítendő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésre még biztos lesz időnk, Robert. Barátok. Kassai Robert vagyok az Európai Unió Kisvállalkozói Szövetségének az alelnöke, és a kormánybiztos asszonynak szeretnék egy örömteli hírt közölni. Varsóba volt az Európai Unió érdekképviseleteinek összejövetele, ahol ismertettük a Duna stratégiát, és ismertettük az Ipratesetek Országos Szövetsége által összeállított erre a Duna stratégiára passzoló kisvállalkozói programot. Örömmel tájékoztatom, hogy az érintett európai országok, európai uniós országok érdekképviseleti vezetői mind elfogadták és támogatták és részt vesznek benne. Lengyelország részt vesz benne, teljes Lengyelország. És most szervezzük Brüsszelen keresztül a nem uniós tagországok érdekképviseleteinek bevonását ebbe a projektbe, hogy a kisvállalkozások különböző források bevonásával a Duna stratégia égisze alatt egymásra találjanak Európa szerte. Ezt a programot én koordinálom. Köszönöm szépen. Én egy nyugdíjas mérnök vagyok tíz év óta, és egy főiskolán <coughs> tanítok, és az ifjú generáció, tehát a 20 év körüli korosztály, aki a rendszerváltás idején még meg se született, időnként nagyon kellemetlen <coughs> kérdéseket szokott föltenni. 
nem tisztelik az elődeiket. Többek között az egyik kérdésük az, hogy a rendszerváltással egyidejűleg miért kellett egy félig fölépített vízerőművet lebontani, mert hiszen ez ahhoz hasonló, mint amikor 1917-ben a vörös proletárok bementek a gyárakba, és batával szétverték a berendezéseket. Tehát a kérdésem az, miután ez egy szőnyeg alá söpört tabu téma, amiről nem illik beszélni, legfeljebb művészettörténészek kaphatnak szót nyilvános helyeken, a szőnyeg alá söpört tabu témák, azok előbb-utóbb olyan feszültségeket keltenek, főleg a föl, föltörekvő generációba, akik majd el, átveszik a mostaniaknak a helyét, ami előbb-utóbb rendkívül kellemetlen kérdések vezet. Van-e valami szándéka legalább a kormányzatnak arra, hogy nyilvánosan ezt a problémát megtárgyalja a társadalom előtt, ahelyett, hogy úgy csinálnánk, mint a nem történt volna semmi? Köszönöm szépen, Zarándi Pál vagyok, és én egy kellemesebb labdát szeretnék föladni. Tételezzük föl, hogy beindul ez a makroregionális fejlesztések sorozata. A pénzek, ha lesznek, nyilván nemzetközi különböző intézményeken keresztül fognak csordogálni. Na most az osztrák példát követve, mi a feltétel annak, hogy mit kell, mit tegyünk ahhoz, hogy ebben mi magyarok, mondjuk mérnökök részt vehessünk. Mert ez nem fog magától megtörténni, ki fogják a sajtot énekelni a szánkból, mint ahogy eddig is megtették többnyire. Köszönöm szépen. Hát az a kérdés, hogy Paranyica vagy Eventáli. De kérem szépen, köszönöm a javaslatokat, meg a véleményeket is, meg a kérdéseket is, mert nagyon izgalmasak. Barca Györgynek én talán annyit tudnék mondani pillanatnyilag, hogy ez a legnagyobb gondunk, hogy uniós támogatást magánlakásra egyenlőre nem lehet fordítani. Most az észtek bármilyen szent cél érdekében sem. Most az észteknek sikerült egy modellt kidolgozniuk, és most teljes erővel azon dolgozunk, hogy megértsük ennek a lényegét, és hogy megpróbáljuk adaptálni a saját körülményeinkre. Valóban az a helyzet, hogy azon a modellen kívül, amit ők reményeink szerint elég jól ö, sikerült megfogniuk, azon túlmenően ez egy alapvető probléma ebben a régióban. Most gyűjtjük össze, hogy a többi országban mennyi a panelben a magánlakás, és mennyi mondjuk az önkormányzati vagy egyéb ö, közösségi ö, lakás. Magyarország ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben van, mert nálunk a zöme az magánlakás. Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy lesz erre Európai Uniós forrás, akkor azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag nincs, de minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy legyen. A Dunaszéza csatorna az pillanatnyilag nem az első prioritás, ezért ezt meg kell, hogy mondjam. Szóval itt annyira sok helyre kell a pénz, egyelőre el kell végezni a homokhátságra vonatkozó vizsgálatokat, ezt meg kell nézni, hogy hogyan lehet a homokhátság víz megtartását, hogyan lehet az öntözéses gazdálkodást megcsinálni ott. Én beszéltem ilyes professzorral és másokkal is, és mindenkinek az a véleménye, hogy ez nem a mai témán közé tartozik, de nem mondanám azt, hogy ez nem lesz egy 5-8 éven belül egy izgalmas feladat. Ami Harangi Csaba elmondott, az mély tudásról tesz tanúbizonyságot, igen, az osztrák vállalkozók időbe e, talajt fogtak, ezért van szükség most a Duna makroregionális stratégiára, hogy mi ugyanezt meg tudjuk tenni. Nyilván nem szerencsés, ha ugyanazzal az attitűddel tesszük meg, mint annak idején ezt megtették az osztrákok, mert látjuk, hogy azért nem mindenütt szeretettel fogadják őket ebből kifolyólag. De azt gondolom, hogy egy tisztességes, regionális együttműködés keretében megvannak azok a lehetőségeink, ha tempót fogunk. Ezt tettük akkor, amikor a Bécsi székhelyű ICPDR biztos kezéből kiütöttük a négyes és ötös prioritási területet, a vízminőséget és az árvízaszág kérdését. És gyakorlatilag elkezdtük ezt a folyamatot, ezt vinni kell tovább. Tehát az állam megteszi, amit meg tud ezeken a területeken, vagy legalábbis mi igyekszünk ezt megtenni. Ami a, 
az egész a parti szűrési kutakra, a hordalék problematikájára, ezek mind szerepelnek a stratégiában, csak nem volt idő ezeket elmondani. A vízmegtartás kérdése, itt van Rejtjuszi, sokat dolgoztunk ezen a kérdésen, ezek mind, még akkor is, ha az áthálás nem teljesen oké, okay, még akkor is ezekkel foglalkozunk. A szabvány azonban egy kardinális kérdés. Tehát ez nekem, mint mérnöki kamarai elnöknek is a legnagyobb problémám pillanatnyilag. Ugye az európai szabványoknak egy jelentős része, Péter, javítson ki, ha nem jól mondom, de egy, egy, egy nagyon ö, 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 jelentős részében megvan a lehetősége annak, hogy egy nemzeti mellékletet tegyünk meg hozzá. Nekem az a legnagyobb bajom, hogy a szabványok azok, ahol korábban, amikor MSZ szabványok voltak, korábban a magyar mérnöki tudás a fejlesztésekben megnyilvánult. Mit csináltuk a szabványokat? Most az európai szabványok esetében nem vagyunk jelen a térben, mert nincs annyi pénz a zsebünkbe, hogy ki tudjunk utazni, hogy részt tudjunk venni az ottani munkába. Gyakorlatilag a szabványokat automatikusan nagyon sok esetben egyszerűen átveszük az európai szabványt, miközben a lehetőségünk meg lenne az alakításra. És aki szabványosít, az a piac. Bocsánat, hogy ezt a közhelyet mondom, de nem tudom elégszer hangsúlyozni. Nekem ez az egyik legnagyobb gondom pillanatnyilag a térbe. És ez vezet oda, hogy a, 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 az egyes vízminőségvédelemmel kapcsolatos szennyezések kérdésében nem voltunk elég aktívak, és nem tudtuk bebizonyítani azt, hogy a mezőgazdaságunk fele annyit szennyezi, mint mondjuk Németországban, vagy másútt így van. Igaz azonban, hogyha ezt most lecsökkentenénk, akkor a mezőgazdaságunk valóban nem lenne versenyképes a német, meg a holland, meg a dán, meg a nem tudom milyen mezőgazdasággal. Tehát a gond ott van, hogy nem élünk azzal a lehetőséggel, pénzhiány, szervezési hiány és egyebek miatt, ami megadatik nekünk. A mérnökeinknek ott kéne ülni a technikai bizottságokba. A Péterrel két éve dolgozunk azon, hogy találjunk embereket, akik beülnek ezekbe a bizottságokba. Szükség lenne arra, hogy komoly, nagy irodák és szervezetek finanszírozzák ezeknek az embereknek az útjait, akik tudnak angolul, akik megértik ezeket a szabványokat, és időbe meg tudják csinálni ezt a lobby tevékenységet. A legnagyobb problémának látom, hogy Magyarországon ebben nem történik semmi, és szivatnak bennünket. Bocsánat a kifejezésért. Ami a Robi mondott, a szívből örülök, keresjük a kapcsolatot ebben a vonatkozásban. Elnézést kérek, talán nem arra fogok válaszolni, amit kérdezett. De nem tudom így a vége fele megsporolni magamnak azt az anekdótát, ami akkor hangzott el, egyik tanult barátom mesélte el nekem, amikor a legjobban dúlt a vízierőmű vita a Magyarországon, és akkor valaki az akkori európai parlamenti képviselő Habsburg Ottót elvitte Visegrádra. És azt mondta neki, hogy hát mondja meg, hát Hát akkor itt kell vízi erőművet építeni, vagy szükség van itt erre, vagy lesz itt energia? Valóban ez az esés lehetővé tesz, és hát kezdték kérdezgetni ilyen kérdésekbe, mire Habzur volt az ő szokásos, kedves, racsoló magyarságával azt mondta, hogy ő ehhez nem ért. De egyet itt lát, ez egy királyi táj. És azt mondják az osztrák kollégák, hogy ha valaki Vachalba vízi erőműt akarna építeni, akkor mind az összes létező osztrák a barikádra menne, és megakadályozna. Tehát azért nem szabad alábecsülni ezeket az emocionális érzéseket sem, meg az sem, hogy azért kötődik hozzá egyfajta rendszerváltoztatás. Én azok közé vagyok, tartozom, aki azt mondja, hogy ezeknek a szak, ha valaki ezt szakmailag fölveti, akkor nem kell ördögöt kiáltani rá. Igen, is meg lehet beszélni, meg lehet tárgyalni, de akkor mindenkitől kérhetik, hogy ezt az emocionális oldalt is a maga mélységében értse meg. Mit tegyünk mérnökök? Hát, projekteket kell gyártani. A magyar elnökségnek az a lényege, hogy három igenre próbáljuk változtatni a három nemet, és a harmadik igen az új ötletek és az új friss ideák, és ebben Magyarország tulajdonképpen mindig gazdag volt, azt tudom mondani, hogy igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább azokon a területeken, ahol mi koordinálunk, ez az energia és a két vízminőség. Legalább ezen a három területen minél inkább a magyar mérnök és a magyar tudás jusson feladathoz. 
Én elnézést kérek. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm a meghívást, és további szép estét kívánok. Köszönöm szépen, Eterka. Köszönöm szépen, Hölgyeim és Uraim. Még mielőtt véget vetnénk a hivatalos résznek, és ugye a több bort a torokba keres több vizet a Dunába jelszóval. Szeretném megkérdezni az elnök urat, hogy nem óhajt-e egy üdvözlő köszönő mondatot tenni, az alatt rögtön ezt a, a puha csapatváltást előkészítenénk, és akkor onnantól kezdve mi megyünk ki beszélgetni hátul és bort inni. Mert Évek óta ide vagyunk szegezve, és innen látom, hogy kiszivárognak, és nem tudok mit csinálni innen, nem tudok galacsinokat haigálni utánuk. Szóval, elnök úr, tiéd a szó. Hát mindenek előtt azt hiszem, hogy nem csak az illendőségből, hanem irántatok társaság döntő részével, 20-30 éves sokatokkal baráti kapcsolatban élek, mérnök kollégaként is tervesként kezdve a pályát egyetemi években, később közösségi társasági összefüggésekben. Tehát engem mélyen érint érzelmileg nem tagadom, hogy ö, alkalmasnak tartottatok arra, hogy ezt csináljuk együtt. Ö, én azt hiszem, hogy a többiek nevében is, Imre nevében is, Gyuri nevében is, többiek, Anni soroljam föl, Csaba nevében is, minnyiátok, Árpád nevében is. Megköszönjük a bizalmat. Na most az elképzelésünk nekünk az, hogy hát azért van több dolog, amit megtartunk. Hát mindenek előtt a legfontosabb, amit megtartunk, hogy megköszönjük az elődöknek a nagyon-nagyon nagy értékű munkát, hiszen az elődöknek a munkája nélkül én se lennék itt, hogyha János nem invitál korábban előadást tartani rendezvényekre, akkor biztos, hogy nem kerültem volna. Külön-külön persze igen, de hát így ebben az értelemben nem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy méltán büszkelének lehet lenni egy olyan kilenc évre, ami hát egy nagyon nagy pályaívet hozott, és hát nagyon csendes derővel mondom, ugye ellenzékiként alakult a társaság, kimondatlanul is volt egy ilyen helyzet kezelésével kapcsolatos program. Ez most egy újabb időszak, mert megint kell egy helyzetet kezelni. Amikor hát nem arról szól a történet, csak hogy ő, valamit kritizálni kell, hanem valami mellé oda is kell állni. Van, amikor lehet, hogy jobb hallgatni, van, amikor jobb, ha szót kell emelni. És nagyon ö, csendesen szűken mondom ebbe a körben, megpróbálni értelmiséginek maradni. Ami nem is mindig olyan könnyű, bocsánat, hogy én ezt mondom, és magamból indulok ki. Tehát ö, megkeresni a nem csak a leegyszerűsítő megoldásokat, hanem a többit is. És ebben... És ebben bizony vannak veszélyek, mert ha az ember árnyalatokban szól, akkor azért könnyen kaphat olyantól kritikát, aki fehetének, fehérnek akar látni mindent, sokszor méltatlanul. És tudomásul kell venni, hogy egy társasági életben ez, ez a kockázat benne van. És tulajdonképpen ez is teszi szépé. Na most ö, itt... Gyurival egymás mellett ülve és néhány súgó mondatot is váltva mondanám, hogy ősszel hát indul tovább a program. Az elképzelésünk nekünk az, hogy a június közepén összeülnék a új vezetés és talán a régi vezetésből, aki ráér, és egy szakaszában a beszélgetésbe bevonnánk azokat a kollégákat is, akik hát így nem hivatalos választott tisztségviselőként, de minnyájunk által megtapsoltként segítettek bennünket, akiknek a segítségére messze menőkig továbbra is számítunk. És hát ugye egy pár gondolatot a hogyan továbbról, az őszi programok indulásáról valamikor szeptemberben jó lenne újra egy ilyen ügybe találkozni, és ha már a régi szokások megtartásánál maradva 
két dolgot biztos tudunk ígérni. Az egyik ígéret az, hogy megpróbáljuk a, a kis kocintási lehetőségeket csinálni. Én nagy marha voltam, mert én autóval jöttem, de agy, agy, agyi zárlat volt velem, és szeretném a kocsimat hazavinni, sofőrszolgálat mentessen. De ez, ez föltétlenül ezt a hagyományt megtartani, meg a szabad beszélgetésnek a, az ízét is. Ennek a térnek van az a varázsa, hogy a folyosó meg a helyiség egybe van. Azt mondják, hogy a jó konferencia az, ahol jó folyosói beszélgetések vannak. Hát itt ő, tulajdonképpen minden ehhez az adottsághoz, a nyitottsághoz együtt van, úgyhogy megpróbáljuk megőrizni mindazt, amit teremtettetek, és szolgálni a társaságot a erőknek megfelelően. Magyarországot nagyon sok tekintetben, sokkal nagyobb erővel, mint sokan gondolnánk, a civil társadalomnak a józansága, a gerince viszi tovább. Én büszke vagyok, hogy egy ilyen civil közösségnek a tagja lehetek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Akkor nem marad más hátra, mint hogy... Jó étvágyat és egészségünkre!